সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি টিবিএন 24 টেলিভিশনে নিয়মিত আয়োজন টিবিএন অ্যানালাইসিস আর সাথে আছি নুপুর চৌধুরী আর সম্মানিত অতিথি হিসেবে আমাদের সাথে আছেন আমাদের খুব ভালোবাসার একজন মানুষ মোহাম্মদ এন মজুমদার আইএনজিবি স্বাগত জানাচ্ছি আপনাকে আমাদের এই অনুষ্ঠানে সেই সাথে দর্শক যেহেতু আমরা মোহাম্মদ এন মজুমদারকে পেয়েছি আইএনজিবি আমরা কথা বলবো অবশ্যই আইনি বিষয়ে বিভিন্ন তথ্য উপস্থাপন করব সেই সাথে অভিবাসন নীতি নিয়েও বিভিন্ন বিষয় আসবে সেই সাথে আমাদের একটি নির্ধারিত বিষয়ও আছে শুরুতে আমি মোহাম্মদ এন মজুমদার আপনার কাছে জানতে চাই যে আমরা একটি নির্ধারিত বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে চাই সেই সম্পর্কে খুব অল্প করে কারণ ফোনে আছেন আজকে আমরা একটু হাইলাইট করতে চাই এসিএস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ফর সিলড্রেন সার্ভিস এটা নিউ ইয়র্ক সিটির একটা সংস্থা এই সংস্থাকে আপনি বলতে পারেন নিউ ইয়র্ক শহরের বসবাসরত সকল শিশুদের অভিভাবক যদি শিশুদের উপর কোনো আক্রমণ হয় শিশুদের প্রতি কোনো নেগলেক্ট হয় বা অ্যাবিউজ হয় প্রত্যক্ষ পরোক্ষভাবে পিতা মাতা কর্তৃক শিক্ষক কর্তৃক প্রতিবেশী কর্তৃক সেখানে তারা ইন্টারভিন করে এবং শিশুদেরকে তারা খবরদারির তাদের আওতায় নিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে সো এ বিষয়ে আমি কারো যদি কোয়েশ্চেন থাকে কারণ এই এসিএসের ইন্টারভেনশনের কারণে আমাদের বহু ফ্যামিলি প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং ডিস্টার্ব হচ্ছে এবং এবং মোস্ট কারণ হচ্ছে মানুষ জানে না এসিএসের ভূমিকা কি এবং এসিএস দিয়ে আপনার বাচ্চাকে খবরদারি করবে পিতা মাতার উপরেও যে আর একটা মাস্টার রয়েছে সে মাস্টার হলো এসিএস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ফর চিলড্রেন সার্ভিস এই বিষয়টি নিয়ে আসবো আমি নিজেও যেহেতু মা আমার জায়গাটি থেকে আপনার কাছে প্রশ্ন করব যে সন্তান লালন পালনের জায়গাটি থেকে বাবা মার এই দেশে বাবা মার জায়গাটি কি সীমাবদ্ধ করে ফেলে কি না সেই জায়গাটিতে আসবো তবে ফোনে অপেক্ষা করছেন অনেকক্ষণ ধরে একজন কে আছেন দর্শক আমাদের সাথে পারবো হাজবেন্ডবে না মে বি লিমিটেড টাইম ক্যাম্পাসে কাজ করতে পারবে সো আপনি নেক্সট কোয়েশ্চেন হলো আপনার স্ট্যাটাস চেঞ্জ করতে পারবে কি না শিওর বা স্ট্যাটাস চেঞ্জ করার ব্যাপারে অনেকগুলো রিস্ট্রিকশন আছে সেটা আমি এখানে আর বলতে চাই না আপনি আপনার নিকটবর্তী কোনো আইনজীবী সহযোগিতা নেবেন প্রাইভেট কনসালটেশন নেবেন এবং এটা ইজ অলমোস্ট ইম্পসিবল আপনার এটা এই চেঞ্জ করে অন্য ক্যাটাগরিতে যাওয়া বা দেয়ার আর পসিবিলিটি বাট এটা আপনার এক্সপ্লোর করতে হবে কিছু পথ আছে কথা বলতে হবে সামনে সামনে গিয়ে কিছু পথ আছে তবে আপনার পরিস্থিতি সব কিছু জেনেই কিন্তু একজন আইনজীবী তার সঠিক সিদ্ধান্ত দিতে এবং আমরা এই অনুষ্ঠান থেকে সবসময় দর্শক আপনাদের বলি আমরা কিন্তু প্রাথমিক যে তথ্যগুলো সেগুলো আপনাদের সামনে উপস্থাপন করি কিন্তু আপনাদের যদি প্রয়োজনীয় কোনো সিদ্ধান্ত নিতে হয় সেটি কিন্তু অবশ্যই আপনার যাকে পছন্দ তার কাছে গিয়ে একজন প্রফেশনালের কাছে বসে তারপর কিন্তু সিদ্ধান্ত নেবেন এই অনুষ্ঠানটি থেকে আমরা সাধারণত যে সাধারণ যে তথ্যগুলো সেগুলো আপনাদের দিয়ে থাকি আপনি আমরা যে বিষয়টি নিয়ে কথা বলছিলাম যে বাচ্চাদের সন্তানের অধিকার শিশুদের এখানকার অধিকার সব কিছু এ দেশটি অনেক সুন্দর নিয়ম কারণ অনেক সুন্দর কিন্তু আমরা যারা বিশেষ করে বাংলাদেশ থেকে আসি আমাদের একটি নিজস্ব মূল্যবোধ থাকে আমরা সব সময় সন্তানকে সে ছোট্টবেলায় আদর শাসনে বড় করতে চাই তো সেই জায়গাটিতে আপনার কি মনে হয় যে অনেক সময় আমরা প্রশ্ন ছুড়ে দিই যে অভিভাবকের অধিকার এই জায়গাটিতে খর্ব হচ্ছে কিনা কারণ আপনি বলছিলেন যে বাবা মার উপরও মাস্টার আছে সেই শব্দটি ব্যবহার করেছে কারণ উইথ অল রেসপেক্ট উইথ অল ফেয়ারেন্স কারণ পিতা মাতার উপরে কোনো অভিভাবকে হয় না তা তারা নিউ ইয়র্ক শহর ইস চাইল্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশনও সেটা রিকগনাইজ করে বাট দেয়ার আর সার্কমেন্সটেন্সেস দেয়ার মাদার ইজ এ হেবিচুয়াল ডাঙ্কার মাদার ইনভল ইনভলভমেন্ট ইউ সো মেনি ডাগ অ্যাক্টিভিটিস দেয়ার আর আমি সবার কথা বলতেছি না দেয়ার আর সিচুয়েশন যে বাচ্চাকে তারা উপর তালা থেকে ব্যাগে বসে বাচ্চা ফালা দিতেছে বাচ্চা ফসবের সাথে সাথে হসপিটাল থেকে আনতেছেও না এরকম দেখছেন এবং মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি যখন ইয়ং কাপল তারা ওয়াইফ অ্যান্ড হাজব্যান্ড স্প্লিট হয়ে যায় তখন অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় হাজব্যান্ড একজনের সাথে ডেটিং করতেছে ওয়াইফ একজনের সাথে ডেটিং করতেছে বাচ্চা ঘরে অ্যালোন ঘরে অ্যালোন হয়তো তাকে ফিডিং করার জন্য তাকে টেক কেয়ার করার জন্য কেউ নাই তো এই সমস্ত সিচুয়েশন যে 
অহর হচ্ছে তা না সো কিন্তু হচ্ছে সেই জায়গাটিতে হচ্ছে আর এটাকে বলা হয় ডিসিপ্লিন যেটা মা বাপ মারবে শাসন করবে দ্যাট হ্যাজ টু বি সাম সর্ট অফ লিমিট আচ্ছা লিমিটেশন আছে এই জায়গাটিতে আসব আমরা একটা প্রশ্ন নিয়ে নেই আর কে আছেন দর্শক আমাদের সাথে হ্যালো জি নামটি বলে নিতে হবে এটা আমি ফোন করব বলছিলাম পেনসিলভেনিয়া থেকে জি ভাইয়া প্রশ্নটি জি আমি এই ফোন করছিলাম কি এটা এবং বেক গ্রিন কার অ্যাপ্লিকেশন আই 485 আ মার্চ মার্চ 2019 এ अप्लाई করা হয়েছিল এখন ফিঙ্গারপ্রিন্ট তো দেওয়া হয়েছে ফিঙ্গারপ্রিন্ট রিভিউ কমপ্লিট দেখাচ্ছে অনলাইনে এখন আমি কখন গ্রিন কার্ডটা পেতে পারি ফার্স্ট অফ অল আপনারা যদি অ্যাসাইলাম अप्रूव হই থাকে সেখানে আপনি 485 বা আপনি অ্যাডজাস্টমেন্ট স্ট্যাটাস কেন কিভাবে ফাইল করছেন এখানে আমি আমি ভেরি সার্টেন আপনি এখানে কিছু ভুল করছেন দা বেস্ট অফ যে যে উকিল যে অ্যাটর্নি আপনার অ্যাসাইলাম করছিল ওনার সাথে আপনি কথা বলা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট কারণ আপনি যদি আপনি এখানে পিটিশনে কোনো রকম তথ্য ভুল থাকে কারণ জেনারেল ফোর এডি ফাইভে আর অ্যাসাইলামের ফোর এডি ফাইভে অ্যাডজাস্টমেন্ট স্ট্যাটাসে সে হিউজ ডিফারেন্স সো সুতরাং আপনার যে উকিলে করছে ওনার সাথে কথা বলেন এবং ওনার কাজ যদি আপনার পছন্দ না হয় আপনার পছন্দের উকিলের কাছে যান বাট এইটা টেলিভিশনের সমাধান করার মতো কোশ্চেন না মানে বসতে হবে সাথে আমরা যে বিষয়টিতে ছিলাম যে একটি লিমিটেশন আছে আপনি বলছিলেন একটি সীমারেখা আছে যে অভিভাবকেরা তার সন্তানের কতটুকু কোন পর্যায়ে গিয়ে শাসন করবে এখানকার নিয়োগ ল হচ্ছে প্যারেন্টস হ্যাভ এ রিজনেবল অথরিটি রিজনেবল রিস্ট্রিকশন রিজনেবল ডিসিপ্লিন যেমন দেখা গেল আপনার ক্রোধের বসবর্তী হচ্ছে সেটা থেকে এমন জোরে একটা শর্ট দিলেন ছেলে তখন এখানে ধান্দা হয়ে যায় অনেক সময় চোখ মুখ লাল হয়ে গেছে এবং রাত্রে মায়ের খাইয়া ছেলেটা স্কুলে গেল স্কুলে গেলে স্কুলে এখানে লাইন আপ করা হয় কথা বলা হয় স্কুলে থেরাপিস্ট থাকে নার্স থাকে যদি টিচার যদি কিছু ভিজিবল সামথিং ডিস্টারবেন্স দেখে তাকে সাথে সাথে নার্সের কাছে দেয় এবং নার্স তখন জিজ্ঞাসা করে হোয়াট হ্যাভেন বেবি হোয়াট হোয়াট হ্যাভেন টু ইউ টেল মি টেক কেয়ার অফ ইউ তখন বলে ফেলে আমার আব্বা আমাকে এমন জোরে সব মারছি তখন এই সিটির এমপ্লয়িদের একটা দায়িত্ব থাকে তারা সাথে সাথে ল এনফোর্সমেন্টকে অ্যালার্ট করা ইভেন কি আমরা যারা কেস ওয়ার্ক হিসেবে কাজ করছি আমাদের সাথে আমাদের সাথে ইনস্ট্রাকশন ছিল যে তোমার কোনো ক্লায়েন্ট দেখে তো উত্তরসারিত নির্যাতিত নিপীড়িত হয়েছে ভিজিবল ভিজিবল মার্ক পাওয়া গেছে যে মাইদ্রে ইউ হ্যাভ টু অ্যালার্ট দি ল এনফোর্সমেন্ট সো অনেক সময় জানিও না সেই জায়গাটিতে আমি একটু প্রশ্নটি নিয়ে নিই অপেক্ষা করছেন অনেকক্ষণ ধরে কে আছেন দর্শক আমাদের সাথে ফোনে কে আছেন জি আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম জি আমি অরল্যান্ডো প্রোভাইডার থেকে বলছিলাম আলতাফ জি ভাইয়া शुरुशाशुरी রেসপন্সিবিলিটি থাকে ততদিন পর্যন্ত যতদিন পর্যন্ত যাকে স্পন্সার করছেন সে সিটিজেন না হয় ফরি ক্রেডিট কাজ না করে অথবা উনি মারা না যায় তো এখন দেখা গেছে উনি তো জীবিত আছে ফরি ক্রেডিট কাজ করছে কিনা সেটাও আমি জানি না বা সে সিটিজেন হইল কি না যদি ওয়ান অফ দ্য ক্রাইটেরিয়া উনি তো চলে গেছেন বাংলাদেশে সেই ক্ষেত্রে কি হবে পাঁচ বছর আগে যদি সিটিজেন হইয়ে তো যাইতে পারে যদি সিটিজেন হইয়ে যাই থাকে তাহলে আপনার দায়িত্ব চলে গেছে যদি সিটিজেন হইয়া না হইয়ে গিয়ে নিয়ে যায় ইয়া তাহলে স্টিল উনি ওই দায়িত্ব রয়ে গেছে তো উনি দেওয়ার সময় এই দুইজনকে অ্যাড করিয়া আর আর যদি ওনা ইনকামে কুলায় তখন অন্যকে দিতে পারবে আরেকজন আছেন আমাদের সাথে কে আছেন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম আমি ইউনিভার্সিটি থেকে আহমেদ বলছি জি আমার ওয়ার্ক পারমিট ফিঙ্গার প্রিন্ট হয়েছে দেড় মাস হয়েছে সি10 এখন পর্যন্ত কোনো ওয়ার্ক পারমিট পাইনি আচ্ছা কি বলবেন কতদিন লাগবে ওয়ার্ক পারমিট আপনি ফাবের এখন এখন কিছুটা স্লো আছে যেহেতু আপনার ফিঙ্গার প্রিন্ট হইছে আপনাকে ওয়ার্ক পারমিট দিবেই আপনি অরিজিনাল পিটিশন যদি পেন্ডিং থাকে আপনি পাবেন আর যদি আন্ডারলাইন পিটিশন অর্থাৎ মেইন পিটিশন ডিনাই হয়ে থাকে তাহলে তারা দিবেন আবার তারা জানাবে আপনাকে বাট আপনাকে অপেক্ষা করা চাই এখানে আর কিছু করার নেই আরেকজন আছেন ফোনে আমাদের সাথে আমাদের সাথে কে আছেন স্যার এখন আমি মাল মাল চেক করতে বলছি জি ভাইয়া জি আপনার কোশ্চেন ছিল যে আমার আইটেম ডিটার্ন পেন্ডিং so uh, uh, about 3 uh, years it was a joint petition with my wife but do you know that our wife in our marriage an application was done our other child is there but but I don't care if the final hearing the final decision is the divorce man for sure 
but our I seven fifty the joy that are pending. So upon our key for our sales life. मैटर डिवोर्स मैट्रिमोनियल लॉ वही लॉयर साथे कथा बोलते होंगे एट द सेम टाइम फेडरल प्रैक्टिस ज़्यादा रहा से इमिग्रेशन लॉयर साथे कथा बोलते होंगे इधर एक टक एवं एक टक क्वेश्चन नज़र आ मिल गया ने हम्म हम्म अनेक किस्सों हाँ ना हमारे एक प्राथमिक तोत्थो गुलो ही दे एवं शॉप विषयों � जी हमें कामों को रोकते हैं। जी भैया प्रश्न टी। आप प्रश्न तो ऐसे कहते हो कि दूसरा प्रश्न है। हम्म हम्म। हमें यह सुना करो जो मैं एप्लीकेशन करी थी और तार बोझ चला गये दूसरे बोझ छोड़े तो अपन तार डेलीगेशन तार बात को जो बोझ चुको और तो कुछ छोड़ चुका है एक दिन छोड़ छोड़े बोझ चुका ह कामी ऐसे लोगों को सपोर्ट करने को फील प्लास और जो जनों जे नियर चूज किसी जगह पर हम अच्छे बुद्धि आर्चुनी ये एप्लीकेशन जगह कुछ और सभी लोगों की फावर जन्नो आज जो मार्ग उन्हें बात कर जन्नो वो बात और जे सब कुछ ही आप लोगों के लिए कारों को तो सुलात लोगों के लिए और बनता जन आज जैसे दोबार फारे मुजुमदारिसा स्टेप क्योंकि बला हे जो आवेदन कर इमिग्रेशन अफिसार जो इंटरभिवटी नहीं तक से बैकग्राउंड की देखा जो तरह इन्स्योरेंस केंार मत सामर्थ्य आना अमेरिका गए जो से जैगाटी भिसा ना दे आशा प्रश्न तो सेकंड ना ठीक है तो बीचे दीवे इस दिन नो कि अपना तो हम एवरी बिट ऑफ सपोर्ट आसे एवरी बिट सपोर्ट बोला ही आसे दे आई विल टेक केयर एवरीथिंग तो अको नहीं इटा आगे तक एक तो रिस्ट्रिक्शन हो बे हो तो वे रुकुम साइटे पर तुम्हारे कस्टम टाका आसे की ना देन यू तन तुम लोग बोल बे आमर कस्टम तीन बसे टाका आसे तीन बसे फर्स्ट सोलेश सो टाका सो रुकुम बट आशा टा बंद हो बे ना ये गोतो कल को लोग ऐसी तारा देर जस सी दैट एनाफ इविडेंस आसे की ना साफ़ एनाफ होले आज तो फिर भी साफ़ एनाफ। हमने एक बिरुद्ध तो जाए, बिरुद्ध तेरे पौड़ी शाम अधेरे खूब शुंदर एक टी बिषय आते हैं, जेटी ने हमारे ओबीबा वो के रजार आते हैं, शॉन्टने रजार आते हैं, शोभर जोनों ही जाना उचित तो थोगलो, शेष अधेरे फोने जरा ऑपेक्का कुछ 
আবারও আপনাদের আমন্ত্রণ জানাচ্ছি টিভিএন এ অ্যানালাইসিস অনুষ্ঠানে এবং সম্মানিত অতিথি হিসেবে আমাদের সাথে আইএনজিবি মাহমুদ ইন মজুমদার আমাদের সাথে আছেন মাস্টার অফ ল আমরা কথা বলছিলাম একটা নির্ধারিত বিষয় আছে তবে ফোনে অপেক্ষা করছেন সেই বিরতি রাগ থেকে একটু ফোন গুলো নিয়ে নিতে চাই কে আছেন দর্শক আমাদের সাথে জি আসসালামু আলাইকুম আমার নাম আলতা আমি অরল্যান্ডো ফ্লোরিডা থেকে কল করতেছিলাম জি ভাই তখন আগে আমি ফোন করতেছিলাম কিন্তু আমার প্রশ্নটা ছিল আমি জয়েন তিন বছর পাঁচ বছর আগে আমার সদস্য সদস্যকে ফোনটা দিয়েছিলাম কিন্তু ওনারা যেতে চলে গেছেন ভিসাও এক্সপায়ার হয়ে গেছে তারা আসবেন না কিন্তু এখন আমি কি আমার ভাই বোনের জন্য আবার স্পন্সর করতে পারো দিলে ওটাকে কাউন্ট আউট হবে কি না मात्र जी <laughs> फेड लार्विस जनगण के सहाज्य देवर जो अपने फार्स क्या अफिस तक चेषा करें से सकसेसफुल ना हन दें गो टू लोकल इलेक्टेड अफिस कारण कैकटा ब्लक मिलिए एक इलेक्टेड अफिस थे कमिटी बोर्ड थे से हेल्प पाए छाड़ाओ 
যদি আপনি এর পরেও যদি আপনার হেল্প না হয় আপনি আপনি আমাদের শরণাপন্ন হইতে পারেন এই ব্যাপারে আমরা কোনো কোনো ফি দাবি করব না কিন্তু নিউ ইয়র্ক থেকে কি ক্যালিফোর্নিয়ার মানুষদের জন্য সেই সহযোগিতা করাটি যায় যাবে এইভাবে सपोज মানে তখন একটা ওখানে একটা সমস্যা হইছে রাইট তো সেখানে এগুলো ইনফরমেশন অনলাইনে তো সবকিছু আছে যেমন সে নিজে জানে এক জায়গা হয়তো এক জায়গা সে থাকে তো বিরাট স্টেট কারণ ক্যালিফোর্নিয়া স্টেট ইটসেলফ ইজ লাইক 10টা স্টেট থেকে বড় কারণ ক্যালিফোর্নিয়া সিটি থেকে ওইদিকে লোকরা ইলেকশনে উইন করে তো আইসোলেটেড এরিয়াতে যদি থাকে হয়তো মেবি টেন মাইল দূরে আছে সোশ্যাল সার্ভিস অফিস বা ওর গাই নেই সে যাবে কিভাবে তো দেয়ার আর সিটুয়েশন গভর্নমেন্ট উইল কাম টু ইউ যেমন একজন লোক এখানে ল হচ্ছে আপনি সিটেন্সি পরীক্ষা দিবেন কিন্তু আপনি ফেডারেল ফর্সে যাওয়ার মতো ক্ষমতা আপনার নেই তাহলে ইমিগ্রেশন অফিসার আপনার বাসায় আসি সিটেন্সি পরীক্ষাটা নিবে আচ্ছা হ্যাঁ এই সার্ভিস আছে শুধু এই ধরনের সার্ভিস এটা বলে সাপোর্টিভ অ্যাডাল্ট প্রোটেকটিভ সার্ভিস যেমন চিলড্রেনের জন্য এস সি এস আবার যারা বয়স্ক সৃষ্টির উপরে আসে বৃদ্ধ অসহায় নিরীহ হাঁটতে চলতে পারে না গড়া একা থাকে ছেলে মেয়ে সন্তান কিছুই নেই এটাকে বলা হয় অ্যাডাল্ট প্রোটেকটিভ সার্ভিস হিউজ অপারেশন তারা গড়া এসে আপনাকে ওষুধ খাওয়া যাবে গড়া এসে আপনাকে সাবাদ দিয়ে যাবে আর যদি দেখা যায় না সাবাদ দিয়ে গেলে এনাফ না এখানে সার্বক্ষণিক কেউ থাকতে হবে দে ডু দ্যাট টু এবং তাদেরকে একটা বেল বটন দেওয়া হয় যে ঠিক আছে তোমার জন্য নার্স অন কল থাকে আচ্ছা শুধু ফোন কল করার মতো ক্ষমতা ওই লোকটার নাই সে শুই আছে শুধু দেখা যাবে হ্যাঁ সে বেল্টে টিপ দিয়ে ফেলবে সে শুধু ওই ওই বাটনটা তার ব্যাটের সাথে লাগানো আছে বেল্ট টিপলে ওই বেলবি হসপিটাল থেকে নার্স থাকে তার জন্য চলে মানে অনেক ধরনের নার্সিং সার্ভিস সো দেয়ার আর সো মাচ রিসোর্সেস আপনাকে সেটা আপনার সিঙ্গেল বেসিস অন্য ক্যাটাগরিতে করতে হবে যে ইউ আর ভিকটিম অফ ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স ইউ আর সামথিং প্রবলেম সো এই ধরনের বুদ্ধি এখানে দেওয়ার মতো টেলিভিশনে দেওয়াটা উচিত এগুলো নিয়ে আপনার উকিলের সাথে কথা বলতে হবে লয়ার হিয়ার যদি কোনো লয়ারকে ফসে দেওয়ার মতো ক্ষমতাও না থাকে আপনি লিগেল এইডও পাবেন সুতরাং সেই জায়গাটি তো সুযোগ আছে আরেকজন আছেন আমাদের সাথে কে আছেন ফোনে কে আছেন করছিলাম এখন ইমিগ্রেশনে ডাকছে কিন্তু আমার বড় ভাই আট বছর আগে মারা গেছে এখন ওনার বাচ্চা আছে চাইতে এবং ওয়াইফ আছে এখন কি আমি কিনা প্রসেস করা আনফর্চুনেটলি আপনার ভাই মারার সাথে সাথে ফিরিশানো মারা গেছে সেই ক্ষেত্রে আপনি এদের কোনো আর কোনো ক্ষতিকার নেই তার মানে আসতে পারবে না তারা আরেকটি প্রশ্ন আছে এটি আমাদের শেষ প্রশ্ন হবে তারপরে আমাদের নির্ধারিত একটি বিষয় আছে আমরা উপসংহারের চেষ্টা করব সেই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করতে কে আছেন এই মুহূর্তে আমাদের সাথে জি ভাইয়া প্রশ্নটি প্রশ্ন হচ্ছে আমার আন্তি আছে ওনার আপনার ডিমটা রেকর্ডিং হয়ে গেছে ওই দিনে সেই ক্ষেত্রে আপনি আমাদের কি করণ আছে আপনি বলেন মহিলো আচ্ছা ওনার কোনো কি উনি কি লিগ্যালি অ্যাডভাইস দেওয়ার মতো যোগ্যতা রাখে কিনা যোগ্যতা না মানে লাইসেন্স আছে কিনা এটা তো আইনজীবী দেখা সবাই তো দেখি আপনি এখানে অ্যাটর্নি লেখে উনি কি অ্যাটর্নি কিনা সেটা বলি আচ্ছা উনি আইনজীবী মাস্টার অফ ল এবং আমরা কিন্তু শুরুতেই বলেছি উনি কিন্তু তথ্য দিচ্ছেন ঠিক আছে 
আমি আইনজীবী দ্যাট মিনস আমি অ্যাডভোকেট ফ্রম বাংলাদেশ অ্যান্ড অলসো আই হ্যাভ আমার ল ডিগ্রি আছে এখানে এবং টোয়েন্টি টু ইয়ার্স আমি আমেরিকান ল ফার্মে কাজ করি আমি যে আপনাকে তথ্যগুলো দিচ্ছি এটা আমার আমার বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে তথ্যগুলো দিচ্ছি এবং আমি নিজেও বলছি এবং আমাদের টেলিভিশন কর্তৃপক্ষ থ্যাংক ইউ ওনারা অলওয়েজ বলে থাকে এখানে যদি আমরা তথ্যগুলো দিয়ে থাকি আপনার যদি রিয়েল ডিসিশনের জন্য আপনি এখানকার লাইসেন্সড অ্যাটর্নির কাছে দেবেন অ্যান্ড ইয়েস আই এম নট লাইসেন্স টু প্র্যাকটিস ইন দ্য স্টেট অফ নিউ ইয়র্ক মাই সেল বাট আমি লাইসেন্সড অ্যাটর্নির ফার্মে কাজ করি লাস্ট টোয়েন্টি টু ইয়ার্স এবং আমি প্রাউডলি বলি ইভরি লাইন অফ ল ইমিগ্রেশন ল অর ইভরি লাইন অফ থিং দ্যাট আই আই আমি এখানে বলি এটা আমি গ্যারান্টি দিয়ে বলি আপনার যে আমাকে পার্সোনালি কল দেবেন ভেরিফাই করবেন আমি তথ্যগুলো সঠিক দেওয়ার চেষ্টা করি আপনাকে সহযোগিতা করার জন্য এখানে আমাদের কোনো এবং আপনার কোয়েশ্চেনটা আপনি করতে পারেন আমি সবই নিয়ে উত্তর দেবো বলেন আচ্ছা উনি কেটে গেছে যে বিষয়টি আমাদের এখানে যারা সম্মানিত অতিথি আসেন আমরা কিন্তু বলি এই অনুষ্ঠানটি সাধারণভাবে আমরা তথ্য দিয়ে থাকি আর এটিও বলি যে আপনার যাকে পছন্দ আপনার যে কোনো সিদ্ধান্তের বিষয়ে আপনারা তার কাছে যাবেন তিনি প্রফেশনাল কিনা সেই জায়গাটি দেখে নেবেন এটি কিন্তু সিদ্ধান্ত পুরোপুরি আপনাদের উপর আমরা শুরু করেছিলাম যে বাচ্চাদের এখানকার সন্তানদের লালন পালনের বিষয়ে উপসং হারে কি বলবেন ওকে সো উপসং হারে বলবো আমরা যারা মা বাপ আছি আমরা যেন আমাদের ছেলে মেয়েদেরকে কন্ট্রোল করি শাসন করি সেটা যেন রিজনেবল হয় মিনিং বেশিরভাগ সময় আমাদের বাঙালিরা যারা ছেলে মেয়েদেরকে আমরা অবহেলা করি নেগলেক্টও করি না অত্যাচার করি না কিন্তু মনের অজান্ত্রে হয়ে যায় যেমন অনেক সময় বাচ্চারা একটু কিছু আচরণ ভালো করলেন না জোর একটু মারলেন দ্যাস রং বাচ্চাকে অনেক সময় সাওয়ার রুমে আমরা লক করে রাখলেন বাচ্চা বিহেভ করতেছে না দ্যাস রং আর বাচ্চাকে হয়তো খাইতে দিলেন না হ্যাঁ বাচ্চা বাচ্চা বললে তো আমি সারা রাত্রে খাইতে দিয়ে নাই বাচ্চাকে ফিডিং না করে ঘুমাই দিয়েছে সকালে বাচ্চা যখন স্লিপি স্লিপি মনে হবে তখন স্কুলে গিয়ে টিচাররা কিন্তু জিজ্ঞাসা করে যে তুমি হোয়াট হ্যাপেন টু ইউ ও মাই মাম ডিড নট ফিড মি সো এটাকে বলে নেগলেক্টের পর্যায়ে পড়ে তো এগুলো করতে গেলে তখন এস সিএস ইন্টারভিউন করে এস সি এস ঘরে আসি যায় যে তোমার বাচ্চাদের তুমি ঠিকভাবে করতেছো না তখন তারা বারবার আসা যাওয়া করে ক্লাস নিতে বলে ফ্যারেন্টিং কোর্স বলা হয় যে তুমি তো বাচ্চা টেক কেয়ার যেমন একটা ওষুধ খাওয়ার কথা ওষুধ একদিন খাওয়ার নেই না বলে যে না ওষুধ খাইতে হবে না এমনি ভালো হয়ে যাবে এটা আপনি ডাক্তার কথার ভায়োলেট করতেছেন সো এই উই হ্যাভ টু বি মোর কেয়ারফুল উইদিন দি কারণ জীবন যেখানে যেমন এখানকার শাসন ব্যবস্থা জীবন ব্যবস্থা উত্তরিত লাঞ্ছিত মৃত্যুর মুখোমুখি হচ্ছে কিনা তারা এটা খবর রাখা তাদের দায়িত্ব এনফোর্সমেন্ট করা অসংখ্য ধন্যবাদ মোহাম্মদ এন মজুমদার আমরা খুব সুন্দর একটি বিষয় নিয়ে কথা বলেছি সেই সাথে দর্শক আপনাদেরকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমরা সবসময় এই অনুষ্ঠানটি থেকে বলি আমরা সাধারণভাবে তথ্যগুলো আপনাদের দিয়ে থাকি বিভিন্ন দিক নির্দেশনা আসে তবে আপনাদের যদি কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে হয় সেটি আপনাদের যাকে পছন্দ যে বিষয়ে তিনি অভিজ্ঞ সেই জায়গাটি কিন্তু দেখে নেবেন এবং এই অনুষ্ঠানটির কিন্তু একটি নিজস্ব মূল্যবোধের জায়গা আছে সেটি হচ্ছে আমরা এখানে যারা নতুন আসি অনেকে আমরা এটিও জানি না যে কার কাছে যেতে হবে কোন তথ্যটি নিতে হবে কিংবা কার কাছে গিয়ে আমরা কোন তথ্যটি পেতে পারি আমাদের এই অনুষ্ঠানটির মাধ্যমে কিন্তু আমরা চেষ্টা করি বিভিন্ন বিষয়ে যারা প্রফেশনাল আছেন তাদের এনে উপস্থাপন করতে এবং একটি বার্তাই দিতে যে আপনারা যে কোনো সিদ্ধান্ত নেবেন সব সিদ্ধান্তই গুরুত্বপূর্ণ আপনাদের জীবনের জন্য ভবিষ্যতের জন্য সে কারণে ভালো একজন অভিজ্ঞ একজন মানুষের কাছে যাওয়া উচিত সবাই ভালো থাকবেন